幸福千岁。行府千岁，行府千岁全名为无量救世忠义圣福保护大地行天王，封号行府千岁的封号为行王爷行千岁、行天王、行天皇、行大人等，也有正式名为无量救世忠义圣福保护大地行天王、天皇殿保护大地行天王。直贤，行府千岁大部分传有二种直贤，一者为千岁代天巡狩人间南巡北狩访察四方，一位天王护卫三界。授予皇上帝赋予特殊神圣的职责，因此行府千岁又被称为行天王。圣诞位农历八月二十三日，台湾主祀行府千岁的庙宇众多，而不同的庙宇又有不同的脉络。以下我们来介绍。行府千岁两大系统，台湾的行府千岁目前分为两大派系，一派为共善堂的系统，以台南石金就开机共善堂为主，主张行王共有七位，一位为正行信王爷，其余六位为其结一拜兄弟，为目前台湾行王信仰的主流。另一派为搞灵宫的系统，以台南牛魔后新街神信宫为主，主张行王只有一位，与朱里二王和四成珠行李三。千岁两派各有其庙宇信徒。台湾四行府千岁的庙宇大多由这两大系统分灵。共善堂系统七位行府千岁，以台南石金就开机共善堂为主记载。行府千岁正式称号为无量，就是忠义圣佛保护大地行天王爷。一共有七位，分别为卢普鬼、秦蒯贵、周错。直绰王和郭罪甲举七人均为春秋时代其后庄公臣下，其事迹均可见于《春秋三传》。行府千岁名讳，生日封号主则与神像特质如下：大千岁卢富鬼，农历十月初十日圣诞，封号价钱御户为保家大帝，主则玉皇上帝价钱护卫，特征红面，无须穿着，无甲表，行盔无破，高举宝剑，手持禁波于胸前。二千岁行蒯贵，农历十月二十日圣诞。封号天皇殿主宰保护大地，主责天皇殿保护大地。特征红面无须无甲身，相貌威武。三千岁周绰，农历八月十三日圣诞。封号无量佛三仙子，主责修成佛道的无量佛三仙子。特质粉面无须头戴地帽柱纹无甲，表情较斯文。右手高举拂尘，左手捧宝印于胸前。四千岁直绰，农历四月十二日圣诞。封号监察工商巡狩王。路大地主则负责工商业监察代天巡狩，特征红面无须无甲身。表情威武。五千岁王和农历三月初五日圣诞，封号监察医药巡狩王，保应大地，主责监察则医药代天巡狩。特指粉面无须文武身，双手持双斧，表情威严。六千岁郭罪，农历六月初六日圣诞，封号三界巡狩王，保释大地，主责能变巡三界。特指武身，表情威武，左手按剑于前，但略显斯文。七千岁甲举，农历七月初一日圣诞，封号南山地。帝君寻阴大帝，主责能管一名的府的阴阳事，为南山帝君。帝君是神之尊号，是神仙真圣里面的尊贵者。特征：金花脸，红须，双手持奏板。春季大典，二月二十三日；秋季大典。八月二十三日，部将行府千岁传闻有二位部将，一位黑旗将军，一位白剑将军。告灵宫系统诸行李三千岁，以台南牛魔后新街神信宫为主，由汉代诸户宋代行饼，南宋李良三位王爷合尊为诸行李三千岁。诸府千岁明珠又行府千岁叫行饼，李府千岁为李良，又称三府王爷。三府王爷祖庙在福建泉州南安玉五稿林庙。诸府千岁。罪名又自众仙是东汉开国功臣，为人忠厚，耿直人赐宽厚，崇尚儒学，跟随光武帝，醉酒朱佑，自由与刘秀相识。自刘秀起兵，就一直跟随左右，是光武最亲信的心腹。一说朱佑有七日全军的称号，就是每七天一次代替皇上主持朝政，匡国安民，政绩辉煌。行府千岁明炳，字书名，山东人，文武状元出身。行炳在景德四年时，因为年老体弱，请求。告老休假，宋真宗对行饼非常敬重，在他病死前，专门派太医院的医生给他治病，赐白金千两一柱，千匹名药一连，并打破惯例，亲自到行饼家里去探望他的病情。行饼在世七十九年，医生曾先后担任过许多官职，是北宋经学家。
及内阁李学明臣。李辅谦遂以明良自书章南宋末，后抗元明江，善于治军事，抗元民族英雄，为人刚健，武位强于林氏精明，且强国人因不愿附和贾氏道而被罢黜。朱行礼三千岁如何结拜？某天与皇上缔造，即行府二千岁入宝殿，在宝殿外遇见到带天府的朱立两位千岁，情景如常，三人在宝殿前结，为兄弟依次报出年岁。大兄朱福，二兄行府，三弟李，然后进入宝殿受封。至尊封祝福李府二，为恩主为出巡主帅，行府恩主为巡都大帅之位。三位领旨出宝殿，回带天府点起军马，即其出发巡天下。后来后代人尊称此行为诸行礼待天巡守。另有一说，根据新北市树林区的彭厝镇安公记载，行府王耶俗名姓行，名彭，字天正，生于唐高宗丁卯年六百六十七年。八月二十三日，家乡在山西历城县。邢鹏小时候，家乡遭遇洪灾，差点因此失去性命。所幸被善心人士所救后，迁至福建平南生活。邢鹏文武双全，自小便喜欢到深山打猎，因此相当熟悉药草的功效和疗法。唐睿宗李旦年，又当政时皇太后，并重李旦岁，功告天下，征求能医治皇太后的大夫邢鹏。当时自告奋勇入宫医事，其高超精湛的艺术成功治愈了一国之母，且。康复后的国母相当欣赏邢鹏的才能，便留下邢鹏，并赐封为王爷，还收为义子，留在李旦身边辅佐国军军。邢王爷以其善良仁厚之心，率领军征讨北方藩族，屡建奇功，同时关怀士兵，对待患病敌士兵也不吝于一治。他更常亲自出巡各地，以艺术草药救治百姓，深受人民敬仰和爱戴。然而，由于受到皇室的宠信，邢王爷也招致了他人的嫉妒和眼红。最终，他遭受奸臣的陷害，不愿被覆没，须有罪名的邢王爷，于辛卯年二月二十三日，自刎身亡，含冤成人，年仅二十八岁。后人敬仰邢王爷的忠义和一片丹心，岁岁今身历四季拜传颂至今。邢府千岁信仰的起源，邢府千岁信仰的起源可追溯到清朝中国移民带入台湾。然而，在日治时期，由于世界改正、西来安事件、皇民化运动等因素影响，台南。的兴旺庙宇遭到拆毁，信徒四散流散。光复后，各地纷纷重建庙宇，并在民国七八十年代达到巅峰。至今，邢府千岁信仰日益兴盛。邢府千岁信仰的传播主要是由栾堂之推波助澜，以栾生或信徒为媒介，随处移民而将信仰展开后、哦。这种信仰的传播是由社会流动所造成的。一旦传入一个地方后，由于栾堂能行依旧是，以及接近民间扶栾问机替人。办事解恶性质，外加神机传说屡屡出现等，便会有更多信徒受到吸引，因此通常是透过栾堂组织来整合信徒，并以伏击问卜等方式来解决信众的问题。信徒对于行府千岁的看法多样且变化多端，取决于个人的信仰体验和心理。他们会根据自己的感受和需求，赋予不同的身份和意义给行府千岁。这也是行王具有弹性角色的体现，能够让信。图发挥想象空间，在信仰的传播过程中，行府千岁的神格特质主要体现在神明封号、形象造像和传说故事等方面。神明封号是对外的正式称呼，反映了行王的地位和神格；而形象造像则能让信徒了解神明的背景和带给他们的感觉。传说故事则是信仰的内容和意义所在。至于信仰的传播路径，大多源于移民的迁徙和地方宗祠的影响，例如在台湾东港地区。行府千岁信仰的传播起源于至今就贡善堂的南下定居，后来又传至高雄地区，而在台北市北部如基隆市、三重新店、树林、土城等等，也有许多行府千岁庙宇的建立，多数是由屏东移民或与之有关的人士所建立。总体来说，行府千岁信仰因其移民色彩建立起脉络，行府千岁庙与彼此间存在连带关系，展现在信仰的实体上，可以从进香活动、祖庙与坟墓庙关。交陪关系、人群脉络等等方面无观察。在移民的初期，大多因身心上的忧惧，需要宗教信仰来安慰，对信仰为投注，往往请故乡的神明坐镇。待神明请到他乡以后，如遇困难或者水土不服，往往会伏击问事，以宗教或克服身心之恐惧。若显示灵异，则信不日日俱增，就集众人之力，成立坛堂，作为主神之祭祀空间。待组织与资源逐渐国际增加以后，有些行服。千岁庙宇
汇集而发展成观塘或者普通庙与随住时间的推移和资源的累积。行府千岁庙也逐渐发展成为社区的重要标志。我们今天的解说到这里，谢谢大家的聆听。非常感谢您的观赏，喜欢我们的影片，欢迎开启好运四重奏，点赞、分享、订阅，以及开启提醒小铃铛。感谢您的观赏，我们下次再见。